मेरे बारे में तो सोचो राजेश भाई कैसा लगूंगा मैं कैसा लगूंगा राजेश भाई उसी घोड़े में ना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा मैं बता रहा हूँ आपको <laughs> क्या भागने की बात कर रहे हैं उम्र है क्या घर छोड़कर भागने की एकदम सही बोल रहे एकदम सही बोल रहे राजेश भाई पहली शादी के वक्त ही ना मंडप छोड़ के भाग जाना चाहिए था हमारे को अरे मजाक बन जाएगा राजेश भाई मजाक बन जाएगा मेरी जगह पे आप खुद को रखे देखिए ना एक बार रखे देखिए आ, क्या हंस रहे हो <laughs> किसी के पास पैसे हो मोबाइल हो तो मेरे लिए घोड़ी मंगवाओ मेरी घोड़ी मुझे यहाँ पटक कर लात मार कर चली गई है <laughs> अरे भाई इस उम्र में पहली शादी करने निकलोगे तो लोग तो हंसेंगे ना <laughs> आ, ये मेरी पहली शादी नहीं है ये मेरी दूसरी शादी है आ, 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 दूसरी अरे भाई ये भाई कोई पुलिस को बुलाओ पुलिस को आ, एक मिनट पुलिस को बुलाओ क्या दूसरी शादी मतलब पहली बीवी भी घर पे है और दूसरी बीवी ला रहा हूँ ऐसा कोई माजरा नहीं है मैं दूसरी शादी उसी से करने जा रहा हूँ जिससे मेरी पहली शादी हुई है <laughs> ए, तो, तो पुलिस नहीं पुलिस नहीं डॉक्टर को बुलाओ इनका दिमाग खराब हो गया है <laughs> बजा, बजा। अरे राजेश भाई मैं कह रहा था कि मजाक बन जाएगा मेरा मजाक बन जाएगा कुछ कीजिए बचा लीजिए मारे को कुछ कीजिए राजेश भाई कुछ कीजिए एक मिनट एक मिनट हर्ष भाई आप प्लीज पैनिक मत कीजिए मैं मैं करता हूँ कुछ हाँ प्लीज प्लीज अरे बाप रे नहीं बात तो सच है ये उम्र में ये सब कुछ भी करके सबको समझाना पड़ेगा हे भगवान मेरे ऊपर चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए मैं संभाल लूंगा लेकिन मेरी पच्चीसवीं शादी की सालगिरह पर बंधु के दिमाग में ना ऐसे दोबारा शादी का भयानक विचार मत आने देना और... नहीं, नहीं। शादी के रिसेप्शन में भिंडी का सूप रखा है अर्षाद। अरे अर्षाद। ये 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 बताइए आप जब घोड़ी पर चढ़ेंगे तब इन दोनों में से कौन सी शेरवानी पहनेंगे ये तो हमारी शादी वाली है लेकिन ये आपको फिट नहीं आएगी ना कोई बात नहीं हम इसकी सिलाई खुलवा लेंगे मुझे तो मेरी शादी की साड़ी अभी तक फिट आती है <laughs> मतलब ये ये वाली शेरवानी पहन सकते हैं आप मेरे जैसलमेर के थ्री बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के साले की शादी में आपने पहनी थी ना ये तो ये आपको आएगी और इसकी मैचिंग घोड़ी भी मंगवा लेंगे हम लाल कलर की घोड़ी पर लाल कलर की शेरवानी पहनकर जब आप बैठोगे तो कितनी सुंदर लगोगे ज्योति मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना मैं ये गुब्बारा बिब्बारा नहीं चाहिए जाओ नीचे जाके बेचो गलत घर में आ गया गलत घर में मैं नहीं गलत घर में ज्योति आ गई दीपक बाबू दीपक नाम नहीं है इनका हर्षद नाम है हर्षद होगा इनका नाम हर्षद होगा लेकिन मेरे लिए तो दीपक ही है क्योंकि उसने ज्योति को है पाया और मेरे दिल को है जलाया मैं कवि सम्मेलन से सड़े हुए संतरे और फटे हुए जूते खाके लौटे हुए कवि क्या कौन है कौन है ये ये दिलराज है आपसे पहले मेरी शादी इससे तय हुई थी क्या क्या से क्या हो गया चो, चो, चुप रहे ना क्या ये इसको घर से बाहर निकलना क्या चल क्या रहा है एक मिनट अर्जुन मुझे भी नहीं पता है आप मुझे एक मिनट दीजिए क्या क्या पता नहीं एक मिनट है ये सब दिलराज और क्यों आयो तुम यहाँ पर मुबारक बात देने ज्योति मुबारक बात देने तुम दोनों को तुम्हारे शादी के पच्चीसवीं सालगिरह का अभिनंदन देने आया हूँ दीपक बाबू आप बड़े नसीब वाले हो अगर आज से पच्चीस साल पहले मेरा और ज्योति का रिश्ता ना टूटा होता तो आज ज्योति मेरी और मैं ज्योति का होता लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका 
कौन सा रिश्ता टूटने की बात कर रही है क्या बोल क्या रहे जाना क्या? मैं समझाती हूँ आपको कि मेरे उदयपुर के घर का पड़ोसी है बचपन से इसकी इच्छा थी मुझसे शादी करने की इसकी इच्छा थी तो तेरी तेरी क्या इच्छा थी क्या पूछ रहे हैं आप कितनी पुरानी बात है ये अर्चन एक मिनट एक मिनट दिलराज ये सब क्या है दर्द दर्द है हर साल मन होता था कि तुम दोनों को तुम्हारी शादी का अभिनंदन देने आओ किंतु हर बार हर बार मैं अपने आप को रोक लेता था तो इस बार भी रोक लेना था ना मैंने की ज्योति मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया फिर दिल में आया कि अभिनंदन देने में हर जी क्या एक दिल जले का दिल जब जलता है ना तो ऐसी कयामत आती है ऐसी कयामत आती है एक शब्द भी और बोला धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे ये 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 तेरा ये सब सामान पकड़ और निकल चल मेरे घर से बाहर निकल बाहर दीपक बाबू पूजा मेरी नहीं पूजा तो सिर्फ ज्योति की करो ज्योति तुम हमेशा जगमगाती रहो और दीपक बाबू अब भी हमेशा टिमटिमाते रहो मैं बुझता हूँ सायोनारा चल निकल सायोनारा निकल चल निकल बहुत हो गया तेरा चल चल निकल चल शक्ल मत दिखाना अपने तू मुझे चल क्या था ये हम क्या था क्या ये 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 गुल खिलाये तूने ये गुल खिलाये तूने हाँ अर्शद ये क्या बोल रहे हैं आप अपने शब्दों की मर्यादा तो देखिए मर्यादा अरे जिसने खुद मर्यादा नहीं रखी वो मुझे कि मैं बाहर जाऊंगा और अपने पुराने प्रेमी के साथ तू यहाँ पे मिलेगी गुल छड़े उड़ाएगी मजे करेगी तू हर्षद हर्षद देखिए आपको दिलराज के बारे में कुछ नहीं पता तो आप एक भी एक भी शब्द मत हाँ इतना दुख रहा है ना तुझे उस गुब्बारे वाले के लिए तुझे इतना दिल में दुख रहा है तो उसी से शादी करती ना तू मुझसे क्यों शादी की तूने उसी से कर लेती ऐसा है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अर्चित तो आप गलत समझ रहे हैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ मैं हम सही समझ रहा हूँ मैं अभी हाँ ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो गई मैंने कोई गलत काम नहीं किया है अर्चित मैं समझाती हूँ कुछ नहीं सुना है ये दिखाया तूने ये अभी तूने अपना जो गंदा चरित्र है ना मुझे इतने साल के बाद दिखाया तूने क्या बोल रहे हैं आप अर्चित आप कुछ भी बोल लीजिए मैं सुन लूँगी पर मेरे चरित्र के बारे में आप एक भी शब्द नहीं कहेंगे वरना वरना क्या क्या वरना क्या हाँ अपने बाप के घर पे जाएगी कल जाती है ना तो आज जा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता निकल चल निकल मेरे घर से निकल बाहर हर्षद गलत कर रहे हैं गलत सही सब बाद में अभी कुछ नहीं जा निकल अपने बाप के घर पे जा जा यहाँ पे रहने का नहीं तुझे अपने बाप के घर पे जा शक्ल मत दिखाना मुझे जा अपने बाप के घर पे चल जा आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हर्षद भाई आपको अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही मुझे यत्त नारियस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता ये कोई आई तेरी बात मत करना दिमाग पहले से हिला हुआ है गाली खाएगा फालतू में देखो आ तो जो अरे पंटर इसका मतलब ये होता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है जहाँ उसका सम्मान होता है वहाँ देव अंकर ऐसी आके क्या चंद करूं ऐसी और बातें हाँ हाँ तो करता हूँ ना देख एक बार क्या हुआ ना स्वर्ग लोक में एक देव ने ऐसे ही अपनी पत्नी का अपमान किया था और उसके बाद अल्लाह अबा उंगा क्या कल आ और सुनूंगा कल की क्या जरूरत है अभी बोलता हूँ ना जब उस उस देवता ने अपनी पत्नी का अपमान किया ना तो उस First of all, you have to drink water. Jyoti Babi is not here to translate. And you are also quiet. Jyoti Babi has left out of Jyoti Babi. We will take it out of society. Oh my God! The first citizen of Sohini Dorshan Heights Society and the Honorable Secretary Advocate Dr. Jyoti Pura will take it out of society. How did you get out of society? What? Shhh! Oh, Rajay. First, take it out of the house. Look, Rajay. How are you talking about it? 
इसकी छोड़ो पर मैं कैसे भूल गया जो अपनी सहधर्म चारणी को अपने स्वग्रह से बाहर निकाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है क्या क्या क्या, क्या बोला क्या क्या चारा ने किया चारा ने नहीं सहधर्म चारणी मतलब ज्योति भाभी ज्योति का ये नाम भी है और कितनी बात छुपाई उस औरत ने हमारे से हर्षद भाई अरे राजेश भाई जाने दो इस अज्ञानी को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है एक मिनट सह धर्मचारिणी मतलब पत्र और अब आप शांत रहिए और आप प्लीज ध्यान से सुनिए मेरी बात को आपको ज्योति भाभी से माफी मांगनी होगी किस बात की माफी काय की माफी राजेश भाई अरे बहुत चालाक होती है ये औरतें शादी के टाइम पे हमें पूछती है कि शादी के पहले तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं था ना बता दो बता दो मैं बुरा नहीं मानूंगी और मुझ जैसा भोला भाला मासूम इंसान भावनाओं में बह जाता है और मक देता है हाँ थी एक तृप्ति जिससे प्यार था और शादी होने वाली थी लेकिन नहीं हुई लेकिन उसने उसने हमारे को दिलराज के बारे में कुछ नहीं बताया वो चलता है और उसके बाद क्या बोलती है, है? कि अर्षद जाने दो ना सब पुरानी बातें है जो बीत गई वो बात गई छोड़ो उसको लेकिन हर बात में वो तृप्ति की बात तो लाती है अभी जैसे दाल में नमक या कुछ कम पड़ गया तो बोलती है कि तुरंत तो बोलना था ना वो तृप्ति को खाना बनाने के लिए ऐसा टॉन्ट मारेगी नहीं कुछ भी बात होना कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होना तो वो तृप्ति को बीच में घुसेड़ेगी कि लेके आना था ना तृप्ति को शादी करके वही संभालती घर मुझसे क्यों शादी की बोला हम लोग तो फंसी गए ना नहीं बराबर नहीं नहीं, नहीं बात तो पॉइंट है, है ना ये आपके साथ नहीं ये पतियों के साथ हमेशा होता है मतलब पति अगर अपने ख्यालों में डूबा रहा ना तो तुरंत पति जो वो ऐसे अंदाजा लगाने लगती है एक मिनट अच्छा 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 किस, किस, किसी के बारे में सोच रहे हैं हाँ कहीं स्कूल के नीलम के बारे में तो नहीं सोच रहे नहीं 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 एक मिनट अच्छा नहीं 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 अच्छा ये कॉलेज की कविता के बारे में सोच रहे नहीं नहीं एक मिनट परसों की पार्टी में मेरी कजिन कामिनी ने जो डांस किया था ना उसके बारे में सोच रहा होगा और जबकि पति क्या सोच रहा होता है अरे यार विराट कोहली यार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को क्यों छुआ यार वो स्लिप में गया ना कैच ये होता है अच्छा एक मिनट है यहाँ वहाँ की बातें बहुत होगी कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट आपने जो किया जो कहा गलत था बुरा था क्या 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 बुरा क्या था ओ राजू भाई क्या बुरा था और मैंने क्या कह दिया ऐसा कि जा आपने बाप के घर पे जा यही बोला ना मैंने और क्या बोला हर बार हर बार यही होता है पति कहते चली जा अपने बाप के घर और माँ बाप कहते बेटा पति का घर है घर अपना घर है औरत मानो फूल रैकेट का कोई फूल हो फूल रैकेट का फूल बैडमिंटन का शटल कॉक हाँ वही सेम टू सेम एक रैकेट माइके वालों के हाथ में एक रैकेट ससुराल वालों के हाथ में और हम इधर से उधर उधर से इधर आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो चली जाती मैं उनके घर पर अब वो मेरे भैया भाभी का घर है वो लोग प्यार करते हैं मुझसे तो मेरी माँ जितना प्यार देती थी ना हमें बेचारे कुछ भी कर ले उतना प्यार नहीं दे पाती भैया कितना भी हौसला बंधा है हिम्मत दे पर वो विश्वास नहीं दे पाते जो पापा देते थे के जिस सुंदर चेहरे को देख के जीवन की शुरुआत की पापा के जिन मजबूत हाथों की उंगलियां पकड़कर चलना सीखा जिन कंधों पर बैठकर दुनिया देखी जिन्होंने हमें सिखाया समझाया कि दुनिया क्या होती है कैसी होती है जब वो माँ बाप चले जाते हैं ना वो ही घर भैया भाभी का घर बन जाता है फिर औरत के पास बचता है उसका अपना घर वो भी किसका पति का कभी भी उठकर कह देता है चले जा अपने बाप के घर मैं गुनगुन को हमेशा एक ही बात समझाती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए तू एक अपना घर लेना अपने हक का क्या कीमत है मेरी मैं इतने गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ वाइफ हूं 
क्या वो हाउस उस वाइफ का है वो तो उसके पति का है वो औरत पैदा होती है बाप के घर शादी के बाद पति के घर और बूढ़ी होते होते बेटे के घर सच में मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा अपना एक घर होता तो मैं भी जैसे मुझे हर्षद ने कहा ना वैसे उनको कहती निकल जाओ मेरे घर से और चले जाइए अपने बाप के घर गुस्से में था मैं निकल गया हमारे मुंह से अभी निकल गया मुंह से और आपने उन्हें घर से बाहर निकाल कर घर का दरवाजा बंद कर दिया अरे भाई माना कि हो गई है गलती ना मान लूंगा माफी अभी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया मैं मानता हूँ ना अभी जिस हाथ से दरवाजा बंद किया उसी हाथ से दरवाजा खोल भी लूंगा अरे मैं एक बात बताऊँ आपको ये दरवाजा तो खुल जाएगा ज्योति भाभी वापिस घर आ भी जाएगी मगर याद रखना अगर उन्होंने आपको उनके दिल से निकाल कर दिल का दरवाजा बंद कर दिया ना तो जिंदगी भर वो दरवाजा खुलेगा नहीं फिर आप इसलिए दोबारा ऐसी गलती मत कीजिए प्लीज तो बंधु से कहता हूं कि किसी तरह समझा बुझा कर ज्योति भाभी को यहां भेजे लेकिन आपको ज्योति भाभी की माफी मांगनी पड़ेगी हाँ समझ गया मैं मांग लूंगा मैं माफी वो दिल रात के चक्कर में कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था मैं संभालू टेंशन मत लो लेकिन राजीव भाई मारे को एक बात बताओ तो अगर आपको पता चले कि वंदना अभी के जीवन में आपसे पहले और भी कोई था तो आपका रिएक्शन क्या होगा छी, छी, परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के बारे में ऐसे शब्द पंटर मैं तुझे अभी के अभी सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा अब झलर तू क्या मुझे सोसाइटी से बाहर निकालेगा अब तेरे बाप की सोसाइटी है ओ माय गॉड बाप पहले तो अपनी पत्नी को निकालता है फिर बाप को निकालता है हे बंटर तूने समझ क्या रखा है गुम्मो खाई बे पेड़ पे उल्टा लटका के ना दफन कर दूंगा तुझे झलर ये मरवा गुम्मा डुक्का मरो जा हार हार के बता व्हाट डुक्का था दो थी ये कोई तरीका है बीवी के साथ बिहेव करने का हां ज्योति भाभी बहुत ज्यादा अपसेट है और हर्षद भाई को तो कोई सेंस ही नहीं है कि नई वाइफ के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते हैं जैसे तैसे मैंने मना कर ज्योति भाभी को घर वापस भेजा है ना हर्षद भाई को ये रियलाइजेशन है कि बच्चे अब छोटे नहीं रहे बड़े हो गए उनको चीजें समझ में आती हैं विद्युत और गुनगुन भी बहुत अपसेट है हर्षद भाई से क्या तुम क्या सोच रहे हो हा? हर्षद भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा तो उसी का जवाब ढूंढो कैसा सवाल हम हस्बैंड से हमेशा बोस्ट करते हैं ना कि पता है कॉलेज के दिनों में मेरे पीछे कितनी लड़कियां मुझते थे कभी कभी हम अपने अफेयर्स भी बड़े गर्व के साथ सुनाते हैं तो यही बात है अगर वाइफ कह दे तो हर्षद भाई ने मुझसे पूछा कि राजेश भाई आ, अगर आपको पता चलता है कि वंदना भाभी की लाइफ में आपके आने से पहले एक कोई था तो आप कैसे रिएक्ट करते तो मैं हर्षद भाई की इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि हाँ यार कैसे रिएक्ट करता राज सही बताओ उससे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई था सीरियसली ये सवाल पूछने का टाइम है ये अभी हाँ ज्योति भाभी और हर्षित भाई में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है हमें वो सॉर्ट आउट करना चाहिए तो तुम हमारी बात लेकर कहा बैठ गए हो बोलिए हर्षित भाई क्या हुआ हाँ हाँ मिलता हूँ टेंशन नहीं है नीचे है ना हाँ ठीक है आता हूँ दक्को भाई को भी लेकर आता हूँ okay. क्या हुआ क्या सब ठीक है ना झगड़ा हुआ फिर से नहीं उनकी आवाज से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मैं दर्द मिल कर आता हूं आज मैं यार मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है 
ऐसा कुछ हुआ है ना कि जिसे याद करके मेरी आंख में से आंसू आ रहे हैं ना जिसमें ऐसा क्या हुआ अर्षद भाई ज्योति घर तो लौट आई लेकिन आज पूरे दिन ज्योति और बच्चे मुझसे रूठे रहे कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा मैं चिड़ा और कुछ बोला नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं अगर कुछ उल्टा सीधा निकल गया मुंह से और फिर से कुछ झगड़ा हो गया तो फिर मैंने कहा कि For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos